Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy vamos a tratar un tema bien importante para la ciudad, un tema que no solo es presente, sino futuro. Hoy hablaremos de la cuarta revolución industrial, pero vamos a hablar el papel que juega Medellín en la forma como va a incentivar justamente su apropiación, no solo en Colombia, sino a nivel latinoamericano. Y trataremos de explicarle a todos nuestros televidentes cómo el ciudadano del común puede efectivamente aprovechar esta fusión de la tecnología, de la digitalización y de lo biológico, que es realmente la tendencia del mundo moderno. Así que bienvenidos, esperamos su participación y tenemos un grupo muy importante de invitados esta noche. Están con nosotros María Fernanda Galeano, quien es la Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de Medellín. Secretaria, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias eh, Juan Guillermo, como siempre por esta invitación y muy felices también de poderle compartir a la ciudad y a todos los televidentes estos avances que tiene Medellín. Qué bueno. Igualmente está con nosotros Alejandro Franco, quien es el director ejecutivo de la corporación Ruta N, que juega un papel fundamental en todos estos temas. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Juan, gustazo. Qué bueno estar aquí con pues, los televidentes, con ustedes, compañeros de la mesa. Sé que estos temas son muy relevantes para, bien lo decías, para el futuro, pero sobre todo para el presente de, de nuestra ciudad, del país. La región latinoamericana tiene una gran oportunidad de montarse en esta ola que genera la Cuarta Revolución Industrial. Es el momento de cerrar un poco más las brechas entre los países desarrollados y los subdesarrollados con un elemento común, la tecnología. Entonces creo que lo podremos desarrollar porque es la inteligencia artificial, el blockchain, eh, la ciencia de datos. Ahora lo traducimos sin lugar a dudas, Juan, pero creo que es una oportunidad muy buena de que reflexionemos de que es el momento para Latinoamérica, para Medellín, para avanzar a través de la tecnología y volvernos más competitivos. Esa será la explicación que haremos a lo largo del programa de cómo efectivamente una ciudad como Medellín se mete de lleno a generar progresos progreso, desarrollo, conocimiento a través de esa cuarta revolución industrial. Y está con nosotros el profesor John William Branch. Él es profesor titular de la Universidad Nacional, un hombre estudioso de estos temas. Está adscrito al Departamento de Ciencias de Computación de la Universidad y es director de un grupo de IMAS de en Inteligencia Artificial. Profesor, muy buenas noches. Gracias, Juan Guillermo, por esta invitación. Y un placer estar aquí con María Fernanda, con Alejandro, hoy con los televidentes para contarles desde la academia, cómo se entiende este tema de la cuarta revolución industrial y cómo nos ha permeado hoy ya en todos los ámbitos, no solamente académicos, sino sociales, industriales e institucionales, donde la, las diferentes técnicas y tecnologías de la cuarta revolución industrial van a servir para mejorar hoy esa forma de relacionarnos, de comunicarnos y por supuesto de proyectar en este caso a nuestra ciudad, a la ciudad de Medellín y al país entero en el marco globalizado como lo ha entregado hoy el Foro Económico Mundial en esa potestad que le da a Medellín de tener un centro de la cuarta revolución industrial. Pues a propósito de ese verbo que usted utilizaba, de que ya nos ha permeado esa cuarta revolución industrial, vamos a ver cómo ya hay empresas en nuestro medio trabajando justamente en esa línea. Observemos. Una de las razones para que Medellín fuera seleccionada como centro de la cuarta revolución industrial en el mundo es el impulso que la ciudad le da al ecosistema de emprendimiento basado en ciencia, tecnología e innovación. Empresas como DAPI son muestra de ello. DAPI es una empresa, es una organización en la que tiene participación Ruta N. Ruta N invirtió en esta iniciativa eh, y un socio de Estados Unidos, un socio internacional que es el Instituto para la Automatización Robótica de Procesos e Inteligencia Artificial. Esta es una iniciativa que se lanzó el año pasado, es una empresa cuya visión es convertirse en, el, en un centro de excelencia para inteligencia artificial. DAPI desarrolla software para la automatización robótica de procesos, también conocida como RPA. Asimismo, software para inteligencia artificial, tecnologías que hacen parte de las búsquedas de los desarrollos de la cuarta revolución industrial en todo el mundo y que representan una necesidad por satisfacer en el mercado. ¿Y por qué está DAPI enfocada ahí? Pues primero porque es una gran oportunidad de negocio, en el mundo 
se está invirtiendo mucho en esto y las grandes compañías cada vez más están tendiendo a automatizar sus procesos de esta manera. Y eh, segundo, porque es como la ventana de entrada de las empresas al mundo digital. La automatización robótica de procesos se utiliza en tareas repetitivas que se realizan en las empresas a grandes escalas y que vale la pena automatizar porque generalmente no son procesos que generen mucho valor. Lo que se hace es automatizarlos mediante un software que interactúa con, con un computador, con la pantalla de un computador como si fuera un humano. Entonces, imagínate un robot que está operando solo, abrir un correo, bajar un archivo, extraer una información, meterla en otra aplicación, producir un reporte. Con el Centro para la Cuarta Revolución Industrial en Medellín, los emprendimientos como DAPI, basados en ciencia, tecnología e innovación, encontrarán muchas más puertas abiertas y generarán más oportunidades para la ciudad. Oportunidad en términos de ganar competitiv competitividad, para el talento es oportunidad de generar empleos de calidad eh, y empleos que van a tener eh, o, o capacidades que tienen un gran espectro de, de oportunidad en el mercado. En julio de 2018, DAPI comenzó operaciones con dos personas. Hoy cuenta con 17 y se espera que antes de completar el año de operaciones, el equipo lo integren cerca de 50 profesionales con habilidades en programación. Como vemos es una realidad palpable y como estas muchas empresas nuestras están ya definitivamente metidas de lleno a desarrollar estrategias que apuntan justamente a la cuarta revolución industrial. Recuerde que ustedes pueden participar con nosotros en el programa a través de la línea telefónica 268-6033, 268-6033 y nos pueden contar qué beneficios esperan justamente para cada uno de ustedes como ciudadanos de Medellín la el impacto de la cuarta revolución industrial, cómo se está preparando además para poder aprovechar las grandes oportunidades que tiene esta nueva tendencia mundial pueden participar igualmente a través de las redes sociales, canal Telemedellín en Facebook e igualmente arroba Telemedellín en Twitter con el hashtag punto de giro TM yo quiero comenzar por el tema académico, profesor, para que muy rápidamente contemos en palabras muy sencillas, ya un poquito más desarrollada la idea de en qué consiste efectivamente, aunque ya lo enumeramos a grandes rasgos, esa cuarta revolución industrial. Bueno, la cuarta revolución industrial es la presencia de una serie de técnicas y tecnologías que le van a permitir hoy al hombre y a la sociedad en general poder eh, relacionarse de una manera más ágil por múltiples canales. Hoy las redes sociales son un ejemplo de cómo hoy eh, estamos eh, trabajando alrededor de una nueva manera de comunicarnos. Eh, los servicios son otra de las tareas en las que efectivamente encontramos a diario aplicaciones donde las diferentes tecnologías que hay en el marco de la cuarta revolución industrial y de las que hablamos todos los días, Internet de las Cosas, el Big Data, eh, el Blockchain, la ciberseguridad, todas ellas apuntan fundamentalmente a hacer de los procesos diarios, procesos más ágiles, procesos que sean más rápidos, que sean efectivamente eh, más precisos frente a lo que queremos tener. Así entonces que hoy también necesitamos de unas capacidades uh -huh. profesionales con competencias en esas tecnologías y eso es lo que estamos encontrando hoy con el ejemplo que dieron hoy de DAPI, pero las otras empresas adicional a DAPI que hay en la ciudad y en el país son la muestra de que efectivamente hoy debemos pensar en formar profesionales con competencias en esas tecnologías para poder responder a los retos y desafíos que nos impone la sociedad. Claro que sí. Y si bien, eh, secretaria, eh, Medellín siempre se ha caracterizado por ser una ciudad de avanzada, por ser la ciudad más innovadora del mundo, en fin, tiene un montón de condiciones para que justamente esta cuarta revolución industrial nos caiga como anillo al dedo. Pero es que adicionalmente vale la pena recordar que recientemente el Foro Económico Mundial ha designado a Medellín como una sede de centro para la cuarta revolución. Y es un centro piloto para América Latina y no son muchos los países del mundo que tienen esta oportunidad. Sí, así es. Esto es una gran oportunidad que se le presenta a Medellín. Eh, Medellín representa en sí una ciudad innovadora, una ciudad con una institucionalidad fortalecida, un ecosistema de innovación, de emprendimiento, un trabajo de más de 20 años, de todas las instituciones, un comité universidad de empresas Estado, la apuesta por la innovación que se representa en instituciones como Ruta N, ser la ciudad que más invierte en actividades de ciencia, tecnología e innovación del país, 
digamos que todo esto sumado al liderazgo del alcalde Federico que es, digamos que definitivamente tuvo la determinación para liderar un proceso con el Foro Económico, con el Gobierno Nacional, con el BIT, eh, digamos que todo esto se suma y finalmente tenemos la oportunidad de ser designados como este, esta sede del Centro para la Cuarta Revolución Industrial para Colombia, para Latinoamérica y que nos permite estar conectados con otros centros en el mundo que lo que hacemos es estar en una red de conocimiento, en una red de avanzada y que lo que buscamos en este centro es empezar a trabajar efectivamente en políticas, en proyectos que nos permitan implementar esos proyectos que trae la Cuarta Revolución Industrial. Cada, digamos que cada revolución industrial ha traído uh -huh, cambios claro. y esos cambios lo que nos invita al, o, y especialmente esta última revolución industrial, esta cuarta revolución industrial, nos invita también a tener una revolución del talento, así lo ha definido el alcalde y así definitivamente lo estamos trabajando y es como Medellín puede empezar a tener y a desarrollar políticas y proyectos que nos permitan estar a la vanguardia y seguir obviamente eh, permeando estos proyectos en nuestro, digamos, en toda nuestra base empresarial, en los emprendimientos que nacen en Medellín, en tener la oportunidad de atraer más inversión, más empresas que quieran llegar a Medellín. Claro, y justamente de esos retos hablaremos un poco más adelante. Pero bien decía secretaria o la secretaria de Desarrollo Económico, Alejandro, que justamente eh, uno de los eh, elementos que consideró el Foro Económico Mundial para entregarle a Medellín este, esta oportunidad era que justamente aquí no hay que empezar de cero. Ya había o hay un ecosistema de innovación y desarrollo bastante interesante, bastante fortalecido, de alguna manera mmm, liderado por Ruta N. ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Qué se ha hecho? ¿En qué situación encuentra hoy esta determinación a Medellín? Pues yo creo que, como dicen por ahí, nos encuentra muy bien parados. Y yo creo que, pues bien lo decía ahorita Mafe, eh, esto, esto no pasó por, por suerte, porque hicieron un concurso y se lo ganó Medellín. Vea, esto vale la pena Señor. resaltarlo. Esto fue ganar entre muchas otras ciudades que vienen haciendo apuestas similares, que quieren tener esto, pero el mundo dijo, no, es Medellín. Y, y, y esto tiene un proceso histórico bien bonito, eh, nace desde... Eh, el Foro Económico Mundial tiene una junta directiva, esa junta directiva ya ha configurado cuatro centros para la revolución industrial en Hong Kong, en, lo tenemos en China, en Beijing, en Japón, en Tokio, en Mumbai, en India y tiene un centro principal en San Francisco. Esa junta directiva se reunió y dijo, donde están yo creo que una de las mentes más brillantes del mundo, dijeron, bueno... Nosotros tenemos que agilizar, tenemos que catalizar de una manera más armónica que estas nuevas tecnologías que ahorita explicaba el profesor, pues permeen a las empresas y a la sociedad. Y tenemos que hacer que a través de estos centros haya puntos de contacto con la ciudadanía, haya marcos regulatorios, haya política pública y eso se tiene que expandir más. Lo más bonito de todo ese proceso es que cuando se estuvieron diciendo para dónde nos vamos, dijeron hay que irse para Latinoamérica. Y lo más lindo, la primera ciudad que eso no fue Medellín. Qué bien. Ahí de una llamaron al alcalde, le dijeron y ahí sí vino una trabajadera que hasta hoy vean, ve, ahí vamos, pero muy bien Juan. Sí. Vea, eso es como como uno, como dos, yo siento que también, independiente de eso, la ciudad también viene haciendo su trabajo. Hace más de 14 años se creó una de las iniciativas más lindas que tenemos y es el Comité de Universidad de Empresas Estado. Es cómo trabajamos de manera armónica, articulada, las universidades, la empresa y el Estado en temas de ciencia, tecnología e innovación. Esto ha servido incluso de modelo para que otras ciudades, tanto de Colombia como del mundo, entiendan que esas son las líneas, lo que llaman ustedes los profes la triple hélice. Claro. Funcione articuladamente y mueva una ciudad. Entonces, yo creo que eso también lo vieron bien. Y sin lugar a dudas que desde la política y, y desde lo que tenemos eh, con alcaldes suces, o 
mandatos sucesivos buenos y el actual que han hecho apuestas decididas por innovación, que tienen un Rutane fortalecido, que es una institución modelo globalmente, pues dicen, no, venga que por ahí podemos sembrar. Y es darle un mensaje a todos, y es que esto no es para Medellín únicamente, es un liderazgo que nos entregan, pero que nosotros tenemos que permear en Colombia y en Latinoamérica, que es de las cosas bonitas también que nos pasa. Qué lindo, realmente es maravilloso. Para algo ahí, Juan Guillermo, por supuesto. y tiene que ver porque creo que hay un elemento importante de dejarle a los televidentes y a la sociedad en general es que esta cuarta rueda industrial no es solamente tecnología, es un tema de cambio de cultura. Sí, señor. Y qué bien para Medellín porque Medellín ha demostrado que hemos hecho apuestas por un cambio de cultura, el mejor ejemplo es la cultura metro. Sí, claro. Y nos preparamos durante los años 80 y principios de los 90 para recibir eso. Así que hoy yo creo que hay que juntar a las agremiaciones y todas las apuestas que hay en la ciudad y en el país para que efectivamente este centro de la cuarta rueda industrial emanan políticas y directrices que efectivamente sirvan a la transformación y al cambio de la institucionalidad, del sector privado, pero de la sociedad en general. Claro. Hombre, hemos hablado ya un rato largo de la cuarta revolución industrial y alguien estará preguntando, bueno, ¿y cuáles son las otras tres? La primera fue la máquina, después vino la segunda a través del impacto de la electricidad. Vino posteriormente la informática y esta cuarta es la digitalización que aprovecha parte de la informática, se mete al tema digital y adicionalmente fusiona de alguna manera el mundo físico con el mundo digital y le agrega un componente social inmenso. Por eso bien decía el profesor que se trata de un tema no necesariamente tecnológico, no únicamente tecnológico, sino fundamentado en la tecnología. Y ya tenemos la participación de nuestros televidentes, está con nosotros a esta hora Gustavo Velázquez del barrio Caicedo. Gustavo, bienvenido, muy buenas noches. Queridos líderes, punto de giro, un abrazo para todos ustedes. Telemedellín, 20 años con vos. Bueno, la cuarta revolución industrial, ¿cómo la pueden aprovechar los jóvenes de Antioquia y foráneos? Y ya que pues la tierra cambia, el planeta gira y tenemos una era a otro nivel. Pues hombre... Son realmente muchísimas las preguntas, las inquietudes y vamos a tratar de resolverlas poco a poco. Vamos a hablar justamente, profe, y quiero mmm, de alguna manera responder a esa inquietud bajando todo este tema al ciudadano del común para que todos entendamos que no es un tema ni de las grandes empresas, ni de la administración, ni de Ruta N, sino para cualquier ciudadano de Medellín y del mundo. Sí, hay un, hay un uso intensivo hoy de un servicio al que, del que todos hablamos diariamente, que es el Internet. Y hoy el Internet realmente a, a, tiene un momento especial en la vida de todos nosotros a la hora de usar muchos servicios. El pago de las facturas, por ejemplo, eh, el acceso a los videojuegos que hoy tienen los jóvenes. Eh, servicios como el de Netflix, por ejemplo, claro. se debe gracias a que hoy la tecnología es un medio para acceder a ese servicio que es de tanto interés en la sociedad. Eh, la educación misma, hoy la educación misma en el marco de la formación de competencias se, eh, se ve facilitada gracias a que contamos con plataformas que permiten que miles, cientos y millones de personas puedan acceder a un curso al mismo tiempo. Eh, hoy hay muchos cursos que tienen millones de personas inscritos y que adquieren competencias de todos los niveles, desde los más altos niveles de formación hasta los más básicos en el uso diario de, eh, que requiere el hombre. Entonces, hoy los, jóvenes, hoy los jóvenes van a través del Internet poder hacer muchas cosas, hacer posible y real la integración de las tecnologías. Y el tema que es más cercano hoy a a los adolescentes y a los adultos en general es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas es usar el Internet y poder poner a comunicar elementos físicos, usted lo dijo uh -huh. muy bien ahora, es lo digital uh -huh. con lo físico y poder unir los robots, claro. eh, los, vehículos los, los autónomos. elementos domésticos, los, los carros autónomos. Sí, lo que queremos grandes. hacer y, y quiero anotar porque hablaba eh, tal vez ayer en otra entrevista acerca de ese tema, hoy las mascotas son parte de nuestra vida uh -huh. diaria. Y, y así como el servicio de, de, del Internet, de la tecnología, nos puede servir para hacer seguimiento y control a muchas de las cosas del día a día, a los electrodomésticos, a los ancianos, a las personas adultas, pues también a las mascotas. Hoy ya hay servicios donde ve, de videovigilancia que permiten hacer seguimiento y control cuando eh, están las mascotas solas. Claro. Secretaria, 
dijimos al comienzo que justamente cuando llega la cuarta revolución industrial encuentra una ciudad como Medellín ya lanzada hacia la innovación y todo este tipo de cosas. Pero adicionalmente hay un componente que es la creatividad y el componente de la economía naranja, que hace poco justamente Medellín también eh, fue enfático en decir esta es una línea de acción de lo que debe significar el desarrollo de la ciudad. ¿Cómo hacer congruentes todas estas políticas en un solo, en un solo camino? Bueno, digamos que empezamos a hablar ya como de apuestas económicas, ¿cierto? La economía naranja o las, todas las actividades creativas y culturales de la ciudad en el en el, toda la política de desarrollo económico se definió como un área de oportunidad y la definimos así porque encontramos muchísimas iniciativas en la ciudad y toda la capacidad para formalizarse y para crecer rápidamente. Si unimos y en el, digamos, en, en, el, en un todo lo que está sucediendo con la cuarta revolución industrial, la creatividad empieza a jugar un, un, un papel muy importante, un papel fundamental. Resulta que empezamos a ver ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial, cómo máquinas empiezan a tomar decisiones, aprender de sus propios errores y hacer actividades que normalmente hacíamos los seres humanos, pero hay un componente que jamás probablemente nos van a quitar y es esa capacidad de crear, esa capacidad de estar, digamos, eh, creando nuevos procesos. Entonces, entonces juega un papel fundamental en, este, en todo este proceso de la economía naranja y seguimos definitivamente en la ciudad haciendo la invitación a todos los artistas para que se conviertan en empresarios, para que digamos esas, eh, todas esas actividades que realizan, la danza, eh, las esculturas, todas esas actividades se conviertan en empresas que puedan ser eh, pues generadoras de empleo, generadoras de ingresos para ellos, pero al mismo tiempo que empiecen a conectarse con lo que son las tecnologías que trae la cuarta revolución industrial. Como vemos, es eh, sin duda un paso de avanzada de Medellín, pero un paso de avanzada de la ciudad, pero que tiene una enorme importancia para Colombia entera. Y así lo entienden desde el gobierno nacional. Hoy justamente conversamos con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor José Manuel Restrepo, sobre este tema y esto nos dijo. Colombia le dio vida a la humanidad el quinto centro de cuarta revolución industrial que se crea en el mundo con apoyo del Foro Económico Mundial, con apoyo también del Banco Interamericano de Desarrollo. Y lo localizamos allí, en Medellín, en la ciudad de ustedes, una ciudad que se ha reconocido a nivel nacional como una de las más innovadoras del mundo. Lo asentamos allí, en Medellín, en Colombia, para que sea protagonista de los procesos de innovación en Cuarta Revolución Industrial para toda América Latina, para las demás ciudades de este país. Queremos trabajar en temas que le impacten al ciudadano. Ese ciudadano, por ejemplo, que reclama ciudades más inteligentes. Para eso se trata de trabajar en Internet de las Cosas. Medellín lo ha hecho. Muchos de, los, de las ciudades de Colombia y de otras ciudades de América Latina necesitan trabajar en Internet de las Cosas para que sean realmente ciudades más inteligentes. Necesitamos también trabajar en este país y en esta región de América Latina en temas de transparencia en las compras públicas, darle ese sello de legalidad a la compra pública. Y el camino que estamos proponiendo es la utilización de la tecnología del blockchain en compras públicas. Queremos construir política pública en el uso de blockchain, en transparencia, en los procesos de contratación. Y queremos hacerlo para que otras regiones de América Latina tengan esa misma posibilidad. Y queremos avanzar en un gobierno en línea, en forma, en donde haya una mejor relación entre el ciudadano, entre el sector privado y el sector público. Más ágil, más digital, más transparente, más eficiente. Se trata entonces de hacer uso de inteligencia artificial en los temas de gobierno en línea. Estos son los tres capítulos sobre los cuales el Centro de Cuarta Revolución Industrial en Medellín, en Colombia, le está aportando a la humanidad. Sin duda, secretaria, hay un 
espaldarazo a lo que está haciendo Medellín, un reconocimiento y al mismo tiempo una expresión de la voluntad del gobierno nacional de arropar este proceso que hemos iniciado en Medellín desde hace muchos años. Sí, así es, ha sido un proceso muy bonito con el gobierno nacional, el alcalde, con el alcalde estuvimos en Consejo de Ministros la primera semana de enero, con el ministro de Comercio, Industria y Turismo y todo su equipo de trabajo, las entidades aliadas como ProColombia, el PTP, Impulsa, venimos avanzando, esto es un trabajo en equipo, se ha conformado un equipo muy importante desde el gobierno nacional, el municipal con Ruta N, con la ASI y digamos que lo que buscamos es que juntos logremos pues avanzar en ese propósito de implementar ya la operación de este centro para la cuarta revolución industrial, pero al mismo tiempo también como ciudad, como país, empezar a implementar ya estos proyectos, estas nuevas iniciativas que nos permita, como decía ahorita el ministro, pues cumplir los objetivos que tenemos en diferentes áreas, ¿cierto? Tener una mejor gestión pública, que las empresas puedan ser más eficientes, que puedan ser más competitivas, al final eso es lo que busca pues cuando tenemos como propósito el desarrollo económico y usar como herramienta la innovación, las actividades, las actividades de ciencia, tecnología e innovación, digamos que empiezan a confluir muchos eh, propósitos entre todos que, que al final van a ser muy buenos resultados y al final siempre lo que queremos es mejores empleos, mejores ingresos para la gente y mejor calidad de vida. Claro, un poco más adelante ya analizaremos punto por punto lo que es efectivamente ese abanico de oportunidades para el ciudadano del común. Recuerde que puede participar con nosotros la línea telefónica 268-6033 o a través de las redes sociales, canal Telemedellín en Facebook o arroba Telemedellín en Twitter y el hashtag punto de giro TM. Vamos a unos mensajes institucionales y regresaremos para seguir conversando hoy sobre la cuarta revolución industrial y la forma como Medellín está liderando ese proceso en América Latina. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, hoy hablando sobre la Cuarta Revolución Industrial. Y hemos dicho ya hace algunos minutos que el Foro Económico Mundial determinó que Medellín fuese sede de uno de los centros, justamente para promover este tipo de estrategias. Ha pasado, Alejandro, prácticamente un mes después de esa designación y lógicamente ya empieza la tarea. ¿Qué se ha hecho? ¿Y hacia dónde vamos ya en la práctica para poner a rodar esta importante iniciativa? Juan B., que bien interesante. Lo primero es destacar que como ciudad hemos hecho unas escogencias de dónde vamos a focalizar los esfuerzos y hemos definido tres en especial. Inteligencia artificial, blockchain y todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas. Ahí lo que tenemos que hacer es empezar a generar equipos técnicos que nos ayuden en cooperación con los otros centros a empezar a definir la política pública y los marcos regulatorios sobre los cuales estas tecnologías pueden operar y desde la legalidad potenciar a las empresas y a las personas en una adopción temprana de todas estas. Yo creo que ahí es bueno también traducirle a la gente, pero es que inteligencia artificial y, y, y esto tiene que ser un lenguaje, como le pues decimos ahí coloquialmente, a prueba de abuelitos, porque es que <risa> le tenemos que llegar a sí, todos. Y entonces en inteligencia artificial es, pongámoslo sencillo, no cree, mm. pero estoy comprando en internet. Entonces yo, yo llego y digo, ah, no, es que yo soy hincha no voy a decir de quién, pues maluco, pero soy hincha de un gran equipo, ¿cierto? Sí. Y empiezo ahí a comprar y entonces me dice, no, pero venga, si usted compró los tiquetes, ¿por qué no compra entonces el balón, la camiseta? Es como empiezan a partir de un patrón que yo tengo a hacerme otro tipo de recomendaciones. Uh -huh. Lo mismo pasa en las redes sociales, para explicarle a los jóvenes, los algoritmos sobre los cuales, entendiendo un patrón de comportamiento mío, empiezan a seguirme haciendo ofertas. Y desde ahí también, entonces, eso puede ser ejemplo sencillos sí. de inteligencia artificial y es como las máquinas van aprendiendo y van aprendiendo a partir de la interacción pero si eso lo escalamos más adelante fíjense en inteligencia artificial cómo puede ser el esquema para atraer con la pregunta que nos hacía ahorita Gustavo cada vez más a los jóvenes uh -huh. a que 
entren en este lenguaje de la cuarta revolución industrial. Si entendemos que nuestros jóvenes se relacionan a partir de estos celulares, es como creamos aplicaciones para conversar con ellos. Nosotros como alcaldía, uh -huh. y decirles, bueno, eh, a vos que te gusta esto, mira los cursos que hay. Eso te genera estas competencias, te permite trabajar en estas empresas. Creo que hoy como nunca tenemos posibilidad desde la tecnología generar más inclusión y acercarnos más a públicos que anteriormente eran eh, dispersos o lejanos para una alcaldía, para una empresa, para, para ciertos círculos o comunidades y sobre todo tener una presencia cada vez más global. Eh, cuando hablo entonces un poco de internet de las cosas, bien lo decía ahorita el profe Johnny, es venga cada dispositivo que está por ahí tiene la posibilidad de estar conectado a internet y generar hoy datos que como bien lo, lo decían en estos días en distintas intervenciones en la economía del conocimiento los datos es el nuevo petróleo claro. entonces yo cómo voy a gobernar esos datos para a partir de los datos tomar decisiones inteligentes uh -huh. de nuevo si nos vamos a una tienda esta persona cómo compra qué horas compra cuánto gasta eh, por dónde vive eh, y ahí entran servicios por ejemplo como, como el Rappi que creo que con, pues, con emprendimiento local Ajá. está revolucionando y la forma de cómo tenemos servicios tan sencillos mm. aquí a la vuelta de un dispositivo móvil eh, y finalmente está el blockchain que creo que puede ser hoy en día las mejores herramientas que tengamos para combatir la corrupción eh, entonces Juan yo, yo creo que esto tenemos que hacer mucho por desmitificarlo, señor. Hombre, no, porque eh, quería simplemente puntualizar ya en esos enfoques claros de hacia dónde quiere ir Medellín, contar un poquito en la parte eh, práctica, el centro ya está montado, dónde va a quedar, o cómo, cómo va a funcionar o cómo no, eso, está funcionando. Eso es una nota, Juan, eso, pues la verdad, nosotros estamos felices. Déjeme sacar pecho, sí. eso pues está en el corazón de Medellín, en, el, en ese pues, centro de innovación, pues en ese complejo Ruta N, ahí los vamos a tener, pues nosotros los que trabajamos en Ruta N, levantamos la cabeza y los vamos a ver. Ah, bueno. Y sobre todo porque lo que necesitamos es mucha interacción y cómo literalmente traducir estas oportunidades que estamos viendo ahí eh, en realidades para nuestras empresas y para la sociedad. Entonces, bien lo decía ahorita Mafe, lo decía el profe y es esto inteligencia artificial, cómo me vuelve más productivo, cómo logramos competitividad, cómo logramos abarcar más y cómo las máquinas nos ayudan tempranamente a tomar decisiones. El, el Internet de las cosas es cómo tempranamente puedo yo generar alertas. El mejor ejemplo lo tiene esta ciudad y mire que ya somos ejemplos pues mucho, todo el tema de calidad del aire. Nosotros somos la ciudad que hace rato venía midiendo sí. el aire y hoy tempranamente ante flagelos que por ahora por temas de históricos uh -huh. Podemos predecir tempranamente cuándo vamos a tener emergencias ambientales a partir del aire y, digamos así, anticiparnos, claro. que es lo importante, no llegar a la Medidas crisis. Medidas preventivas. Y en el blockchain yo, yo soy un enamorado para las universidades, sí. para todo el lío que hay con la falsificación de diplomas, digamos para las ventas de boletería, pues esas sí, eso... vergüenzas que hemos pasado sí. en el mundo con eso. Eso nos va a ayudar a tener encriptada la información y ser menos vulnerables a, de pronto, sí. flagelos o maldades que puedan existir. Entonces, a las malas prácticas. Esa, esa es Hombre, que me gusta. Profe, pero aquí yo sí tengo un tema realmente en el que... Sin duda alguna, usted es el hombre para responderlo, porque estamos, vamos a hablar de academia. Hombre, porque uno escucha todo esto, pero esto va a necesitar otra formación. Esto va a necesitar otras competencias. Va a necesitar también una revolución desde la educación. La universidad ya está trabajando en eso. ¿O estamos todavía en una educación de la tercera revolución cuando ya empezamos la cuarta? Muy bien, Juan, y gracias por... por a ambientar esa pregunta en la mesa hoy, claramente eh, la educación a todos los niveles requiere una transformación y hoy la Universidad Nacional de Colombia, que es la institución a la que yo estoy adscrito, ha decidido apostarle desde la rectoría de la universidad, que encabeza la profesora Dolly Montoya, apostarle a un proyecto estratégico de trabajo digital para la universidad, pero que permee, insisto el término permear, el verbo permear, a todo el ecosistema de educación del país, no solamente educación superior, sino a todos los niveles. Y para eso el proyecto lo que busca es tener una mirada de largo plazo, 
vamos a hacer un proyecto a, que empieza este año y que tiene un, un largo plazo a 2030, en el cual van a haber tres acciones concretas que van a transformar la educación superior para garantizar tener ese talento humano que va a requerir todo este proceso aplicado en la sociedad. Eh, lo primero es que los campus tienen que ser diferentes. Sí. Si hablamos de Smart Cities, sí. pues tenemos que hablar de Smart Campus. La Universidad Nacional dentro de poco va a tener un carnet único, porque el carnet nuestro era diferente en cada sede. Vamos a tener un carnet con un chip que va a contener servicios internos y externos uh -huh. y con una identidad única. Es un trabajo que viene de muchos años, pero que por fin se va a lograr hacer a nivel institucional. Y, eso, y todo eso se lo vamos a contar al resto de instituciones. Hoy tenemos un socio y un aliado importante que es ACOFI, la Asociación Colombiana de Facultades de Ingenierías, de mucha tradición en este país, y con ellos esperamos también hacer un proceso de alfabetización a lo largo de todas las facultades de ingeniería y todas las universidades para lograr eso. ¿Qué estamos haciendo? Apuntarle mucho a una formación por competencias. Hombre, Importantísimo eh, eso. Pero eso llevaría también a un una revisión de los pensums. Claro, yo creo que eso porque, va a haber que claro, revolcarlo pero, totalmente. Pero precisamente un, un currículo no cambia sí, tan no, rápido de la como noche cambia a la, la tecnología. No. Y hacer un cambio es... Pero sí hay que empezar. Eh, pero se está haciendo. Se está haciendo. Hoy ya hay una oferta importante uh -huh. en la relación del ecosistema. Como lo hemos dicho a lo largo de la noche de hoy, hay un trabajo que, por ejemplo, hemos venido haciendo con las empresas que están asentadas en uh -huh. Medellín. Ya hay cursos que se hacen en, en AFID, uh -huh. en Bolivariana, en la Nacional, en la Antioquia, en todas las diferentes universidades, gracias a que hay apertura en la relación universidad-empresa y universidad-empresa-estado. Bueno. Entonces, eso va a lograr permear realmente el sistema. Insisto, permear es muy importante aquí porque sí. es un concepto realmente claro a la hora de poder llegar a cada uno de los actores importantes en, en toda esta apuesta. Muy bien, tenemos el aporte de otro televidente, don Carlos Garcés de Belén Las Playas. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Adelante. No, bueno, aquí muy feliz el programa y excelente. Entonces hay que ser por chicos. Pero aquí se hace un aporte que hace esta de blockchain, que bueno, que ahorita Medellín se ha elegido como el centro para la Cuarta Revolución Industrial. Y yo le quisiera saber si hay una propuesta, por ejemplo... Yo, sí, vamos a tratar de recuperar la llamada con don Carlos porque tenemos algún problemita en la línea, pero vamos a, a um, restablecer la comunicación para justamente escuchar su aporte o su pregunta, que seguramente es bien importante. Eh, secretaria, eh, yo deduzco de todo lo que se ha planteado aquí que así como hay que permear a toda la sociedad, a toda la comunidad, pues en el tema de la administración municipal, ahí sí que es cierto que esto tiene que ver con todas las dependencias, es decir, nadie está ajeno a esta tarea. Así es, digamos que el gran reto es para el Estado, de hecho el Foro Económico así lo dice, dice el, el, las, los gobiernos están tan ocupados haciendo tantas cosas que decidimos crear estos espacios, estos centros para ayudarles eh, a la implementación de la Cuarta Revolución Industrial y eso no puede ser solo en la ciudad, solo en la academia, solo en las empresas, sino que definitivamente al interior es muy importante. Medellín ahorita lo mencionaba Alejandro, lo vi viene haciendo eh, un ejemplo es el CIATA con toda la medición de calidad del aire, pero también tenemos muchos otros ejercicios donde también eh, Ruta N nos ha acompañado, nos ha venido pues liderando eh, todo lo que son laboratorios de gobierno donde buscamos definir proyectos que podamos implementar al interior de pues, las secretarías, al interior de los diferentes programas de la alcaldía donde por ejemplo nosotros en desarrollo económico hoy ya tenemos una propuesta de un observatorio de turismo donde ahí perfectamente se puede implementar internet de las cosas, inteligencia artificial podemos procesar más rápido la información para la toma de decisiones y digamos aprovechar todas las ventajas que nos traen estas tecnologías Qué bueno, volvemos con don Carlos Garcés hemos recuperado ya la comunicación, don Carlos adelante eh, buenas, noches. buenas noches para todos de nuevo para ver si de pronto aprovechando esta tecnología tan importante que llega aquí a Medellín en este momento, como es esto que cuando va a tener la Medellín la posibilidad de entregar sus primeras elecciones basadas en blockchain, acciones anticorrupción, ya para nosotros un plan que va a tener primero esas elecciones en cualquier parte de América Latina que operan Medellín. Pero para todos. 
Perfecto, muchísimas gracias, don Carlos. No escuchamos muy bien, pero sí escuchamos sí. cómo poner eh, al servicio de los procesos electorales el tema de la corrupción, este tipo de, de, de mecanismos, Alejandro. Pues precisamente con blockchain vamos a arrancar a trabajar eh, dos temas bien importantes. El registro único del, del ciudadano mm. y eh, con blockchain es poder tener una mirada única del ciudadano desde lo público, eso es bien importante. Lo otro y es darle muy, 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 muy duro a todo lo que es tema de catastro y registro pues como de las propiedades. Yo creo que ahí hay uno de los trabajos más buenos que vamos a hacer. Bien lo mencionaban ahora del trabajo articulado con el gobierno nacional, empezaremos con el Ministerio de Vivienda y es a entender cómo está todo esto y cómo meter toda esa escritura pública en, en, en estas tecnologías de blockchain para hacerlas poco vulnerables y hacerlas de una manera más eh, aprensibles o, o que las pueda poseer mejor el usuario. Yo creo que no podemos eh, pretender tener la escritura guardadita debajo de la cama. Uh -huh. Yo creo claro. que hoy pueden existir repositorios donde la guardemos de una manera más segura y que independiente de cualquier cosa, el registro exista de una manera electrónica y sea ampliamente reconocido. Yo quería, si me lo permitís, Juan, porque sí. ahorita María Fernanda tocó unos temas bien importantes y es el reto que tenemos como gobierno en esto. Y es mostrar ya resultados que están funcionando sí. en temas de evasión, que le da tan duro a la formalidad. Es entender en estos nuevos sitios eh, eh, o estas redes sociales tipo Facebook, tipo Instagram, ¿dónde está la evasión? Y hoy con inteligencia artificial podemos crear robots que son capaces de analizar más de 600 sitios uh -huh. por día y entender cuáles de esos sitios claro. por algún motivo puedan estar evadiendo y hacerles lo que llamamos los comparendos culturales. Uh -huh. Hey, mira, la forma de formalizarte es de esta manera. Otro de los resultados buenos a los que hemos llegado también es temas de seguridad y es simple y llanamente a través de los datos. Y es, venga... Como yo por comuna puedo entender una población de jóvenes, estos jóvenes, cuál es su asistencia escolar, cuál es su desempeño escolar, cuál es su composición familiar, cuál puede ser la presencia de bandas criminales, enlazar las bases de datos del SENA con el, el ICBF y tener un gobierno sobre esos datos para predecir tempranamente cuál puede ser el riesgo de ciertos jóvenes de caer en bandas criminales. Eh, con sapiencia que tiene ese, ese reto tan grande de llevar y, y, y más y democratizar el acceso a la educación superior es como con inteligencia artificial y entender a partir de dispositivos móviles el riesgo que tenga un joven de desertar a la beca por algún sí. tipo de motivo y tempranamente con la institucionalidad llegarle a ese joven para que no se pierda la posibilidad de las becas entonces sí. ahí hay ahí, ahí. No, es que enormes el, definitivamente el campo de acción es hay, inmenso hay un elemento inmenso. que no quiero dejar que nos pase este programa para que quede en los televidentes en los que eh, están detrás de todo este tema interesados y lo mencionó ahora Alejandro a lo largo de esta conversación los datos uh -huh. los datos que en general eran escasos en otras épocas en otras revoluciones hoy son el, el tema central de todo esto y hoy el despliegue de estas tecnologías son gracias a que hay datos o tenemos que proteger datos para efectos de los impactos que se van a dar. Entonces, debemos estar seguros de eso, tranquilos de que efectivamente eso se puede salvaguardar y en las diferentes aplicaciones, hoy los diplomas de muchas universidades en el mundo tienen protección blockchain, gracias a que efectivamente eh, se salvaguarda realmente la identidad de las personas y el información que hay allí, eh, eh, evitando evadir, pues, muchos de las eh, cosas que pueden suceder allí. Qué bien, y eso responde de alguna manera a la inquietud de don Carlos, todos esos procesos que tienen que ver con el Estado poco a poco se irán metiendo en este camino y seguramente estarán cada vez más seguros eh, lejos de manipulaciones o corrupciones o simplemente malas prácticas que hemos tenido en algunos aspectos de la vida nacional. Vamos con otro televidente, don Miguel Muñoz de Envigado, quiere participar bienvenido, muy buenas noches, eh, don Miguel. Eh, buenas noches y qué pena es para hacerle una pregunta. Adelante. Es ¿Cómo evitar que, pues, que Medellín sea la sede de la Cuarta Revolución Industrial, se quede solo en el ámbito universitario y laboral 
para hacer que en el ámbito escolar los jóvenes puedan tomar decisiones enfocadas en precisamente la Cuarta Revolución. Qué bien, muchísimas gracias, secretaria, yo creo que es... Ahorita yo mencionaba pues una expresión que ha sido muy del alcalde desde que empezamos a hablar de la Cuarta Revolución Industrial y es la revolución del talento. Y digamos que, lo que la intención que tenemos desde la alcaldía, desde lo, uh -huh. las instituciones que venimos trabajando, es que no sea solo un espacio físico que va a uh -huh. estar en, en Ruta N y donde solo van a llegar expertos o, o digamos personas eh, investigadoras, o personas, digamos, que muchas veces consideramos fuera de lo común, muy sino bien. muy expertas. Esto es un proceso que es ya el solo hecho de tener un celular inteligente, un celular eh, y estar metido en una red social ya me indica que estoy en la cuarta revolución industrial y el gran llamado es a empezar a conectar, el gran llamado no solo para la alcaldía, no solo para las instituciones, sino también para los ciudadanos, para las familias, para las empresas, es empezar a prepararnos, a, a, digamos, a fortalecer nuestras competencias y algo muy importante que son las competencias blandas. Sí. Acá estamos hablando de todo lo que tiene que ver desde la inteligencia emocional, la oratoria, cómo me comunico con el otro, cómo empiezo a, ahí sí, a mostrar esa inteligencia superior sobre las máquinas y sobre, eh, digamos, los, los procesos sobre un robot y, y ahí el llamado es, digamos, para todos. Eh, la ciudad está haciendo una gran apuesta, esa apuesta lo que va a permitir es que la academia, las empresas puedan avanzar, pero nosotros como ciudadanos de, debemos responder a esa apuesta preparándonos también y aprovechando esas herramientas que se nos entregan. Y desde niños, ¿no? No, no simplemente Obviamente. cuando ya estamos haciendo la facultad de ingeniería, sino desde sí. los primeros pasos. De acuerdo, esto es un proceso que es, digamos, desde la educación inicial, desde la formación, en la casa hasta obviamente ya nosotros ya que profesionales uh -huh. con especializaciones y demás pues también tenemos el reto de seguirnos preparando y seguir pues entendiendo cuáles son esos cambios que nos están presentando esta nueva economía estos digamos estas nuevas tecnologías para poder responder a esos empleos nuevos que se van a empezar a generar de ese tema hablaremos justamente al regreso en punto de giro estamos hablando hoy sobre la cuarta revolución industrial en un tema realmente interesante, un tema apasionante y un tema que debe llevar a Medellín a seguir dando pasos de avanzada hacia un futuro que es ya, no un futuro lejano, sino un futuro que ya comenzó porque esta revolución industrial no es de ninguna manera una utopía, es realmente una situación actual y presente. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Bueno, ser centro de la revolución más grande a nivel tecnológico para una ciudad le da beneficios increíbles a nivel de al avance tecnológico, eh, robótica, tecnologías de internet avanzada. Vamos a hacer el foco global de Latinoamérica puesto en Medellín. Los beneficios que trae es que nos obliga como a abrirnos más respecto a las carreras, a darles más importancia, tener como más estudio y enfocarnos más en eso. Los beneficios son múltiples. Primero es porque impulsa gran desarrollo en Medellín en torno a un tema de formación tanto para los ciudadanos, pero además de eso nos trae un desarrollo para las empresas, un desarrollo muy importante a nivel social. Por otro lado, el tema de la inteligencia artificial eh, es un tema pues como bastante controversial, pero si lo miramos desde la parte eh, como positiva, eh, nos puede traer muchos beneficios en cuanto a la calidad de vida de las personas. Este centro va a permitir que se posicione la ciudad en otro nivel eh, porque toda la parte empresarial se va a ver beneficiada. Le abre a Medellín, Antioquia y a Colombia las puertas hacia nuevos mercados como es el desarrollo o permitir mostrar nuestra, nuestro talento, nuestras capacidades en materia de innovación y desarrollo tecnológico. Continuamos aquí hablando justamente sobre la cuarta revolución industrial. Muy satisfactorio ¿no? ver cómo están de enfocadas todas estas personas efectivamente en lo que es la cuarta revolución y lo que puede significar. Profesor, ya en la parte final y en las conclusiones hay algo muy importante y es la forma como se transformarán los empleos. Es decir, tendremos que prepararnos porque algunos de los oficios de hoy no son los del mañana. 
Sí, por supuesto. Por eso hemos hablado a lo largo de la noche del tema de las competencias. Creo que es importante que las personas eh, obtengan un título, pero más que el título se requiere es una habilidad, unas destrezas y, la, y una, eh, una apertura frente a la forma de integrar claramente estas tecnologías al servicio de aumentar la agilidad, de mejorar la experiencia del usuario, de darle rentabilidad no solamente económica, sino social y vital a la sociedad, elementos que son fundamentales y por supuesto que contribuyan a la competitividad de la región, el país y el mundo con lo que pueden aportar. Así que necesitamos talento humano con competencias y para eso la academia está abierta en todo su ecosistema a contribuir y aportar en esa tarea. Claro. Alejandro, ¿qué sigue eh, en el centro propiamente dicho? ¿Vendrán expertos internacionales? ¿Cómo va a funcionar lo que viene? Juan B, esto yo creo que lo más bueno que se trae para la ciudad es precisamente eso, es, esa interacción global, es hacer parte de la red de los mejores, uh -huh. donde personas con talentos específicos en tecnologías habilitantes como los datos o la analítica de datos, la inteligencia artificial, la medicina y la agricultura de precisión, drones, movilidad interna, inteligente, sostenibilidad en la cuarta revolución industrial, hoy tenemos acceso a todas esas mentes brillantes de manera privilegiada, lo que venimos hablando ya con las empresas es precisamente entender con los expertos temáticos cómo poder empezar a tener interacciones tempranas y entender sobre todo otros, en otras latitudes cómo se ha empezado a trabajar esos marcos regulatorios y empezar a generar política pública y para cerrar, Mafe lo ha dicho mil veces, este es el momento momento para la revolución del talento. Hoy todas estas nuevas tecnologías demandan un talento que tenemos que ser capaces de formar tempranamente y habilitar cada vez más jóvenes en competencias específicas para trabajar en esas oportunidades Muy tecnológicas. Claro. Secretaria, y el compromiso de la ciudad inalterable, eso sí, sumando un montón de voluntades. Es bueno que todos entendamos que jugamos un papel activo. Sí, así es. Definitivamente el compromiso de la alcaldía de Medellín, el alcalde está jugado con este proceso, la institucionalidad en nuestra ciudad, el Comité Universidad Empresa Estado y pues digamos que toda esa institucionalidad eh, desde lo público, lo privado y la academia que nos complementa y al final lo que queremos es mejores profesionales, mejor calidad de vida y digamos mucha, muchas oportunidades para la gente. Qué bueno, oportunidades que habrá que aprovechar oportunidades para las cuales estamos obligados a prepararnos. Un tema pues de sumo interés, de gran impacto social y un tema que no es de ninguna manera el futuro de la humanidad, es el presente, una cuarta revolución que ya está y que ya está en Medellín. Gracias a ustedes por acompañarnos esta gracias, noche, a ustedes televidentes, muchísimas gracias, muy buena noche.